இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல சேனக்கிழங்குல குழம்பு பண்ண போறோம் இது வரைக்கும் நீங்க சாப்பிட்டே இருக்க மாட்டீங்க இந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்ல அந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ருசியில இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் சேனக்கிழங்கு குழம்பு பண்ண போறோம் இதே போல நீங்க சேனக்கிழங்குல குழம்பு பண்ணீங்களா டெய்லி இதே போல செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அந்த அளவுக்கு ருசியாவும் வித்தியாசமாகவும் இருக்கும் எப்படி அந்த குழம்பு பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் சேனக்கிழங்கு குழம்பு பண்ணுறதுக்கு சேனக்கிழங்கு இது போல் சின்னதாக தோலெல்லாம் செய்விட்டு கட் பண்ணி எடுத்து புளி ஊற வச்சு அந்த தண்ணியில் சேனக்கிழங்கை போட்டிருக்கேன் ஒரு பத்து நிமிஷமாக இதை அதில் ஊறிக்கிட்டு இருக்கு சேனக்கிழங்கு சின்னதாக எதுக்காக கட் பண்ணி புளியில் போட்டிருக்கோம்னா அது புளியில் ஊறிச்சுன்னா அதோட சேனக்கிழங்கோட அரிப்புத்தன்மை கம்மியாயிரும் அதுக்காக தான் புளி தண்ணியில் போட்டிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லை நம்ம குழம்பு பண்ணுறப்போ குழம்பில் புளி ஊற்ற மாட்டோம் அதுக்காக புளி தண்ணியில் ஊற வச்சிட்டோம்னா அரிப்பு எடுக்காது அதுக்காக தான் நான் புளியில் ஊற வச்சுருக்கேன் கால் கிலோ சேனக்கிழங்கு இது சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து இருபது சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் ரெண்டு தக்காளியை கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் இந்த ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அதே ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன் வேறு மசால் கிடையாது இதில் ஒரு கால் முடி தேங்காயை துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த சைஸில் ஒரு பட்டை இந்த ஸ்பூனில் அரை ஸ்பூன் சோம்பு சின்ன வெங்காயத்தில் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை முழுசாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது மட்டும்தான் நமக்கு தேவை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் வெங்காயம் சோம்பு ஒரு பட்டை இருக்கு இல்லையா இதை நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே ஒன்றா போட்டு வதக்கிக்கலாம் நல்லா தேங்காய் வந்து பொன்னிறமாக வதங்கணும் அது கூடவே வெங்காயமும் சேர்ந்து வதங்கிடும் தனியாகலாம் வதக்க தேவையில்லை இது கூடவே அதுவும் சேர்ந்து வதங்கிடும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கிருச்சு உங்களுக்கு இந்த தேங்காய் போட்டப்போ கருகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சும்மா ஒரு அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி வதக்கிக்கோங்க இல்லைன்னா தேங்காயில் இருக்க எண்ணெயே போதும் நம்ம வதக்கிறதுக்கு அவ்வளோதான் வதக்கியாச்சு இதை தனியாக மாற்றி வச்சுட்டு ஆறுனதுமே அரைச்சிக்கலாம் நல்லா பேஸ்ட்டு போல் நல்லா வலுவலுப்பாக அரைச்சிக்கலாம் குழம்புக்கு தேவையான எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெயில் இந்த குழம்பு செஞ்சோம்னா ரொம்ப சூப்பராக மனமாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் பிடிக்கும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி தாளித்து பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த குழம்பு எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு அதில் வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் வெங்காயத்தை மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டு அப்போ அதில் கடுகோ இல்லை வெந்தயமோ எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை வெறும் வெங்காயம் மட்டும்தான் போட்டு தாளிக்கிறேன் அதை கருவேப்பிலையும் சேர்த்துடலாம் வெங்காயத்தை நல்லா பொன்னீரமாக வதக்கிக்கலாம் பொன்னீரமாக வதக்கிடணும் வெங்காயம் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இது சின்ன வெங்காயத்துக்கு பதில் பெரிய வெங்காயம் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா நல்ல பொடியாக கட் பண்ணிடணும் அது வந்து வதங்கிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் அதனால் ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணிடுங்க சின்ன வெங்காயம் வந்து சீக்கிரமே வதங்கிடும் அதனால் கொஞ்சம் பரவாயில்ல மீடியமாக இருந்தால் கூட வெங்காயம் நல்ல இந்த அளவுக்கு வதங்கிடணும் அதுக்காக ரொம்ப கருக விட்டுறக்கூடாது இந்த அளவுக்கு பொன்னீரமாக இருக்கணும் இப்போ இதில் தக்காளி சேர்த்துடலாம் தக்காளி சேர்த்ததுமே அடுத்து சேனக்கிழங்கையும் இது கூடயே சேர்த்துக்கலாம் புளி தண்ணியில் இருந்து அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கலாம் அடுத்து தண்ணி வேறு தண்ணி ஊற்றி கழுவலாம் அப்படின்றதெல்லாம் அவசியம் இல்லை அந்த தண்ணியில் கழுவுனதே போதும் ஏன்னா முன்னாடியே நம்ம தண்ணியெல்லாம் நல்ல தண்ணியிலலாம் கழுவிட்டு தான் புளி தண்ணியில் போட்டிருக்கோம் அதனால் இதோட எடுத்து போட்டுக்கிட்டால் போதும் தக்காளியும் காயும் வதங்கிறதுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து வதக்கினோம்னா காயில் நல்லா உப்பு பிடிச்சி நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அதுக்காக தான் இந்த தக்காளி மசிகிற வரைக்கும் இந்த காயும் சேர்ந்து நல்லா வதங்கட்டும் கண்டிப்பாக இது போல் வதக்கியே ஆகணும் சேனக்கிழங்கு அப்படியே பச்சையாக போட்டிங்கன்னா நல்லாவே இருக்காது அதனால் இந்த போல் வதக்கியே போடுங்க நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு கிழங்கும் நல்லா வதங்கியிருக்கு இப்போது மசால் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் வந்து நம்ம காரத்தை பொறுத்து நீங்கள் அதிகமோ கம்மியோ சேர்த்துக்கலாம் மிளகாத்தூள் வந்து காரமாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் ஒரு ஸ்பூன் தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை மறு அது காய் கூடிய எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிக்கணும் எந்த மசாலாவது எல்லா குழம்புலையுமே இப்படி மசால் பொடிய எண்ணெயில் வதக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல மேலே எண்ணெய் தெளிஞ்சு வரும் எண்ணெயில் வதக்கியாச்சு இப்போ தண்ணி சேர்த்துடலாம் அதிக தண்ணி சேர்க்க வேணாம் கம்மியாக சேர்த்துக்கிட்டால் போதும் ஒரு செம்பு அளவுக்கு தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் இந்த குழம்பு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்
இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருச்சு இதில் நம்ம அரைச்சி தேங்காயை சேர்த்துடலாம் நல்லா வறுத்து பொ பொன்னிறமாக வறுத்து சேர்த்திங்கன்னா குழம்போட மனமே சூப்பராக இருக்கும் அடுத்து மிக்சி ஜாரை கழுவி கொஞ்சமாக தண்ணி அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே தண்ணியெல்லாம் தேவையில்லை ஊற்றக்கூடாது இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போதும் இப்போ வந்து நம்ம காய் வதக்கிறப்ப உப்பு சேர்த்தோம் கொஞ்சமாக இப்போ உப்பு பத்தாது இப்போ கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துடலாம் இப்போ உப்பு சேர்த்து தண்ணியெல்லாம் கலந்தாச்சு இதுக்கு மேலே தண்ணியெல்லாம் நம்ம ஊற்றக்கூடாது இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போதும் கொஞ்சம் அந்த குழம்பு வந்து கெட்டியாக இருந்தால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து நல்லா கொதித்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வேகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் மூடி வச்சிடலாம் நாலு நிமிஷம் வேகட்டும் சூப்பராக வெந்து நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு வருது குழம்போட கலரும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது இந்த கலரு இப்போ காய் எப்படி வெந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தான் ஸ்பூன் வச்சு கட் பண்ணால் நல்ல மாவாக வருது நல்லா வெந்திருக்கு காய் காய் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ குழம்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேலே புளி எதுவுமே ஊற்ற தேவையில்லை அவ்வளோதான் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு சேனக்கிழங்கு குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து சாப்பாட்டு கூட வச்சு சாப்பிட்டா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் சேனக்கிழங்கு செஞ்சிங்கன்னா அரிப்பு எதுவுமே இருக்காது அரிப்பு இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் முதலையே நான் புளியில் ஊற வச்சு குழம்பு செஞ்சுருக்கேன் இதில் புளியும் நம்ம குழம்புல ஊற்ற தேவையில்லை இந்த குழம்புல புளி ஊற்றாமல் செய்கிறது தான் இதில் இருக்க ஸ்பெஷலே ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு டைமாவது செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அடிக்கடி செய்வீங்க நீங்களும் இது போல் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம செரின்ஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள